तुम्हारे बाबा ने कई सारे लोगों को मदद का वादा किया था वो सब तुम्हारे परिवार पर निर्भर थे आश्रित थे कांची भाई को जानते हो ना तुम वो जो तुम्हारे गांव में शनि के मंदिर में पंडित हैं तुम्हारे बाबा ने हर शनिवार गरीबों के लिए मंदिर में भोग का वादा किया था जो उन्होंने मरते दम तक निभाया परंतु उनके मरने के बाद तुमने भंडारा बंद करा दिया तब से उस मंदिर में शनिवार का भंडारा नहीं हुआ तुम्हारे बाबा ने एक बूढ़ी विधवा से वादा किया था कि बारिश के बाद वो उसके घर की मरम्मत कराने में उसकी मदद करेंगे लेकिन बारिश खत्म होने से पहले ही तुम्हारे बाबा चल बसे और अपना वादा निभा नहीं पाए उस घर की हालत इतनी खराब हो गई कि उस बूढ़ी औरत को अपने पति का घर उसकी आखिरी निशानी छोड़कर आश्रम में रहने जाना पड़ा ये सब देखकर तुम्हारे बाबा के आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है तुम्हारे बाबा के द्वारा दिए हुए वादों को तो छोड़ो तुमने तो अपने बाबा को दिया हुआ वादा भी नहीं निभाया याद है ना मरने से पहले उन्होंने तुमसे क्या वचन लिया था मुझसे वादा करो बेटा मेरे बाद मेरे घर से किसी को भी खाली हाथ नहीं लौट आएगा जरूर मैं वादा करता हूं बाबा जिस आदमी के बेटे ने उसकी परंपरा का पालन नहीं किया उसकी बात का मान नहीं रखा उससे किया हुआ वादा तोड़ दिया ऐसे आदमी को भला मुक्ति कैसे मिल सकती है भगवंत राव तुम्हारे बाबा को मुक्ति नहीं मिली क्योंकि तुमने उनकी विरासत को उनके पूर्वजों की परंपरा को तोड़ दिया जारी नहीं रखा तुम्हारे बाबा तो घर पर रहकर भी रोज दान पुण्य किया करते थे तुम्हारे पास पड़ोस के सभी गरीब ये जानते थे कि तुम्हारे बाबा ने कभी किसी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटने नहीं दिया लेकिन तुमने तुमने उस विरासत को जारी रखना मुनासिब नहीं समझा अपने पुरखों की परंपरा बंद कर दी तुमने तुम्हारे बाबा ने आजीवन तुम्हारी हर इच्छा का ख्याल रखा तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की फिर तुम्हारा भी तो यह फर्ज बनता है कि तुम उस सेवा की परंपरा को जारी रखो अपने बाबा की इच्छा पूरी करो पिता की विरासत को संभालना उसे बढ़ाना आगे ले जाना हर संतान का कर्तव्य है तुम्हारे बाबा का दान धर्म करना यह उनकी सच्चिलता की निशानी थी अगर तुम उनकी छोड़ी हुई विरासत को आगे बढ़ाते हो तो दुनिया यह समझेगी कि भले ही तुम्हारे पिता इस दुनिया में ना हो लेकिन तुम्हारे रूप में वो आज भी जीवित हैं। तुम में वो तुम्हारे पिता की छवि देखेंगे जरा सोचो ऐसा करने से तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति क्यों नहीं मिलेगी मुझे माफ कर दीजिए साईं, मैं अपने बाबा के और अपने पूर्वजों के महान उद्देश्य को समझ नहीं सका आज से मैं बाबा जैसा बनने की कोशिश करूंगा साईं, उनके दिए हर वादे को निभाऊंगा तब कहीं जाकर मेरे बाबा को और मेरे पितर को मुक्ति मिल जाए 
बस एक मलाल ऐसा ही इस तरह आज मुझे मेरी भूल समझ में आई इसी तरह ऐसा कोई उपाय है जिससे मुझे तसली हो जाए कि मेरे बाबा को भी मेरी भूल समझ में आ जाए और वो मुझे भी माफ कर दे जीवन में कभी देर नहीं होती भगवंत राव वो भोग ले आओ खोलो इसे बाबा को तर्पण दो श्राद्ध की रस्म पूरी करो साई आपने सारी व्यवस्था कर रखी थी क्या आपको पता था कि हमारे वाले हैं अंधियारे हर पथ पे बंदे साई करे उजाला हम भटकों को राह दिखाए हर पल शिरडी वाला दुखियारों का साई आसरा भूखों का है निवाला हर पाप हर रोग मिटाए साई नाम की ज्वाला विपदा के क्षण भजता है मन साई मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार धन्यवाद साई आपकी कृपा से मुझे जीने की नई राह मिली बाबा को शांति मिली और मुझे तसल्ली पुरखों की 
अपने बाबा की उस महान परंपरा को आगे बढ़ा राम जी भला करें अहमदनगर वापस जा रहा था आपका आशीर्वाद लेने आया था साहिन आप जानते हैं ना डॉक्टर बिल्ले को फिर क्यों ले जा रहे हैं उनके लिए गर्म पानी वो फिर से आपका अपमान करेंगे नाना अपमान के डर से अपने कर्तव्य को छोड़ना कहां की समझदारी है जो कार्य राम जी ने मुझे सौंपा है वो तो मुझे करना ही है मुझे माफ कीजिए साईं, मैं मूड हूं आपको समझाने चला था अब चलता हूं साईं। साई, जिस काम के लिए मैंने आपसे कहा था उसका याद है मुझे काका चलो मेरे साथ तुम्हारा काम पूरा करने की कोशिश करता हूं हो सकता है इस कारण किसी और का भी भला हो जाए भिक्षाम दे राम जी भला करें नमस्कार काका साहब नमस्कार रेहाना काका को तुमसे एक काम है जी कहिए काका साहब बंबई में जहां मैं रहता हूं वहां विले पालने में बच्चों का आना फल है अभी कुछ ही दिनों में सर्दियां शुरू होने वाली है और मुझे वहां 25 कंबल देने हैं और यहां दीक्षित वाड़ा में भी अतिथि आते रहते हैं यहां के लिए मुझे अलग से 10 कंबल चाहिए साई कह रहे थे कि आप बना सकती हैं जी मैं बना दूंगी लेकिन समय की पाबंदी है मुझे परसों तक चाहिए परसों तक इतने कम समय में इतने सारे कंबल बनाना मेरे लिए मुश्किल होगा अली के अबू भी पुणे गए हैं कंबल की आपूर्ति करने तीन दिन बाद लौटेंगे वो और मैं यहाँ अकेली हूँ दो दिनों में पैतीस कंबल मैं अकेली कैसे बना पाऊंगी रेहाना द्वार आई लक्ष्मी को ना नहीं कहते आप ठीक कह रहे हैं साई लेकिन काम लेकर उसे वक्त पे पूरा ना करना भी तो ठीक नहीं है ना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है इतने सारे कंबल बनाना साई अभी सर्दी नहीं आई है तो मैंने गांव की औरतों से कहा भी नहीं है सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगी और इतने कम समय में मेरी मदद के लिए मुझे कोई नहीं मिलेगा साई हाथ बटाने वाला भी आ जाएगा रेहाना बस तुम ना मत कहना आपकी आज्ञा सराखों पर साई आपने कहा है तो काम जरूर हो जाएगा
ये लीजिए पेश की शुक्रिया साई चलता कौन आने वाला है मेरा हाथ बटाने साई श्रद्धा सबूरी तेरी महिमा मेरे साई का जान पाया अपने चेहरे पर थोड़ी मुस्कान लाओगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा लोगों का इलाज करके उन्हें स्वस्थ करना सिर्फ पेशा ही नहीं मेरा जुनून है स्वामी ये जो तुम्हारे ठाट बाट है ना इसी पेशे के कारण है इसलिए इसकी कदर करना सीखो आशा आप भी मेरे जुनून की कदर करते अपा ये गर्म पानी पी लीजिए भी पहुंच गए क्या तुम्हें मैंने नहीं कहा था कि तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की ये वो जगह है जहां मैं शोध करता हूं अपने ज्ञान के बदौलत बीमार लोगों का इलाज करके उन्हें स्वस्थ करता हूं और तुम उसी जगह आकर ये अपनी फालतू और तरहीन उपायों को मुझे आजमाने के लिए कह रहे हो मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी लेकिन तजुर्बा है ये गर्म पानी आपकी सेहत के लिए अच्छा है मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है इसका बोध है मुझे ज्ञान है मुझे मुझे कुछ नहीं हुआ अगर कुछ होगा तो सबसे पहले मुझे पता चलेगा ये जो देख रहे हो ना ये अव्वल दर्जे की दवाइयां हैं और मैं इसमें माहिर सेहत के बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं और शरीर के बारे में मैंने जितना पढ़ा है ना तुम तो इतनी कल्पना भी नहीं कर सकते आज तक एक भी मरीज बिना ठीक हुए नहीं गया है मेरे पास से मेरी दवा संजीवनी से कम नहीं है जब तक मनुष्य में अहंकार है तब तक उसका ज्ञान निरर्थक है अहंकार में मनुष्य भूल जाता है कि इस संसार को बनाने वाला चलाने वाला कोई और है राम जी की मर्जी ना हो तो दुनिया का सबसे बड़ा वैध भी कुछ नहीं कर सकता है फिर वो मर्ज चाहे अपना हो अपने का हो या किसी पराये का क्या मतलब है तुम्हारा है? मैं लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकालने की सलाहियत रखता हूं कोई बीमारी मुझे हरा नहीं सकती और तुम होते कौन हो मुझे उपदेश देने वाले इतना गुस्सा अच्छा नहीं है अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं आप शरीर को थका रहे हैं लीजिए ये गर्म पानी पी लीजिए आई अगर आप कुछ खाएंगे नहीं तो अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे कल भी आपने कुछ नहीं खाया और आज आपने कल का बचा हुआ भात भी मुझे ही खिला दिया आप कल से भूखी हैं आपको भूख लगी होगी ना समझदार हो गई है मेरी बच्चे जानती है लतिका जब बच्चे खा लेते हैं तो माँ का पेट अपने आप भर जाता है सच्ची ऐसा कैसे होता है आई माँ और बच्चे का संबंध ही कुछ ऐसा होता है बच्चे की तृप्ति से माँ आई क्या हुआ आप ठीक तो है ना हाँ। 
कैसे आई हम जा कर रहे हैं लतिका जीवन निर्वाह के लिए काम तो करना पड़ेगा ना सोच रही हूँ अपने उसी पुराने काम से शुरुआत करूं जो बचपन में करती थी उपले बेचने का और उपले के लिए गोबर आएगा कहाँ से गांव में दो बड़ी गौशाला है वहां से अगर गोबर मिल जाता है तो उसके उपले बनाकर बेच सकती हूँ आगे शामराव काका का घर है एक गौशाला उनकी है पहले उनसे पूछते हैं अपनी जिद पर अड़े रही है मैं अपना धर्म निभाऊंगा कल फिर आऊंगा पानी लेकर For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.